Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Les habla Miss Carolina y vamos a empezar las clases de la mañana. En esta oportunidad, en el curso de álgebra, vamos a trabajar el tema de los números enteros. ¿sí? Yo te había anticipado en la clase anterior que es eh, esto es lo que correspondía esa semana y vamos a ir empezando. ¿sí? No sin antes, eh, espero que hayas amanecido muy bien en compañía de tus familiares y dando gracias siempre a Dios por un día más de vida porque estamos eh, en casa por las cosas que tenemos y por las bendiciones que nos muestra ¿sí? eh, chicos es momento también para seguir cuidándonos ahora un poquito más porque también Estamos notando que mm, en nuestra provincia de Guaral eh, por el momento se van a, a redoblar esfuerzos para hacer que las personas tomen un poco de conciencia y eh, podamos evitar que se sigan propagando este virus. Entonces no olvides hacer recordar a todos aquellos que salen de tu casa, que, por, ya sea por trabajo o porque tienen que salir a comprar, adquirir alguna cosa, Siempre se les recordar con todo el cariño del mundo, con todo el respeto del mundo, que hay que mantener las normas de higiene, lavarnos siempre las manos, cambiarnos de ropa cuando lleguemos de calle, limpiarnos los zapatos con, en, en un trapo con agua con lejía a la entrada y mantener siempre eh, el distanciamiento. Así vivan al costado, vivan al frente, nuestros familiares. Por el momento es mejor, es recomendable estar cada quien en sus hogares y cuando ya todo el peligro haya pasado ya podamos visitarnos, ¿sí? Y siempre recordarte porque sí, lo que queremos es mantener la salud y poder eh, estar contentos y felices con todos nuestros familiares cuando toda esta etapa difícil haya culminado. Con lo que respecta al trabajo de la mañana, recuerda que debes tener a la mano tus libros, tus cuadernos para que puedas anotar, apuntar y resolver los ejercicios que te van a llegar a tu eh, correo o tu whatsapp ¿sí? no olvides prestar mucha atención estar atento eh, trabajar siempre en equipo a distancia y disfrutemos del desarrollo de las mismas bien el propósito para la clase del día de hoy es conocer los números enteros ya lo hemos trabajado anteriormente bueno el año pasado y esta vez vamos a hacer un recuento ok es los números enteros recuerda tú que están compuestos por los números positivos el cero y los negativos. En esta oportunidad vamos a conocer la importancia para comparar diversas cantidades en situaciones donde se utilizan los números enteros positivos y los negativos. También aprenderemos que los números enteros son la base de otros números y nos sirven para contar y resolver ciertos ejercicios cotidianos que podemos encontrar en nuestro día a día. Recuerda que las matemáticas están presentes siempre en el desarrollo de nuestro quehacer diario y no debemos tenerle miedo, no debemos tenerle tirre, al contrario, porque los números forman parte de nuestro día a día, ¿correcto? Entonces vamos a, vamos a visualizar aquí un pequeño cómic, un pequeño dibujito, ¿sí? en la cual es un diálogo entre dos compañeros de clases. Y dice así, pues, ¿no? Hola Isabela, dice, ¿qué haces? Hola Andrés, estoy preocupada porque necesito hacer una consulta de números enteros. A mí me encantan los números enteros, ¿te ayudo? Sí, no sé por dónde iniciar. Te invito a que hagamos un viaje por el maravilloso mundo de los números enteros. Vamos, iniciemos esta aventura. Y bueno, Isabela, piensa en los números negativos, piensa en el número cero y en los números positivos. El hombre dice desde el principio ha utilizado lo que le rodea para contar. Y los números enteros son los números naturales más los números negativos. Con los números enteros, ¿qué podemos hacer? Ubicarlos en la regla numérica, relacionar el orden, operar, hacer operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potenciaciones y radicaciones. Entonces se solucionan problemas. Claro que sí, 
y la aplicación de las operaciones en los problemas de nuestro entorno. Bien, aquí el, el dilema para poder entender es que existe la confusión entre el signo que eh, vamos a ver siempre delante, ya sea positivo o negativo, y siempre tenemos esa, esa duda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pero bueno, hoy día vamos a aprenderlos y vamos a, vamos a familiarizarlos con ellos. También te he traído esta imagen de los números enteros, en donde va, de alguna manera vamos a poder entender de forma más concreta lo que esto representa. En la primera imagen tenemos, eh, se ve esta parte de aquí, es digamos el margen en donde encontramos eh, la playa, por decir, ¿sí? Y este es un pequeño islote, una pequeña isla, ¿ok? Y de aquí en adelante ya empieza a incrementar los metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Nosotros en la costa estamos, cuando vamos a la playa estamos a los 0 metros, conforme va aumentando en altitud, ¿sí? Aumenta también los metros sobre el nivel del mar. Pero, ¿qué sucede si nosotros nos adentramos en el océano, en la profundidad de él? No va a empezar a aumentar, sino va a empezar a disminuir. Eso quiere decir que eh, en altitud hacia arriba será más un metro, más dos metros, más seis, más siete, más ocho, etc. Hasta los metros que eh, podamos elevarnos. También hacia abajo lo que sucederá es que irán disminuyendo. ¿no? Y con ello también irá disminuyendo el oxígeno, disminuyendo la, la luz, etc. ¿Ya? Entonces, partiendo sobre en esta premisa es que vamos a ubicar a los números enteros. El punto de origen es el punto es el cero. Hacia arriba ubicaremos los números positivos que irán incrementando y hacia abajo los números negativos los que irán en descenso. Entonces, para darte una idea, cada vez que aumentemos, cada vez que avancemos, nos estamos refiriendo a los números positivos. Cada vez que retrocedamos, y o, o tengamos que disminuir, nos estamos refiriendo a los números negativos. Lo mismo sucede en ese ejercicio que tienes aquí en el lado derecho, con referencia al termómetro. Cuando la temperatura empieza a subir, ya sobre cero, vamos a imaginar que cero está por acá, a sobre cero, y llegamos, estamos en el verano, llegamos a 23, 24, en este caso estamos 30 grados centígrados, la temperatura se está elevando, entonces aquí... El número, los números irán en aumento, por tanto serán positivos. ¿Pero qué sucede en invierno? Bueno, en nuestro caso, en, en nuestra provincia, en, nuestro, en, en nuestra región, no llegamos a, a bajo cero, ¿no? Nosotros no conocemos bajo cero la, la temperatura. Pero sí empieza a descender, ¿no? En referencia al verano está empezando a descender. Pero hay lugares en los que sí, eh, la temperatura baja sobre cero, ¿Ya? Y entonces empieza la temperatura menos 1, menos 2, menos 4. En este caso, menos 5 grados es, es un lugar donde hay mucha nieve, donde hay mucho frío y hay que abrigarse mucho. La temperatura ha descendido a menos 5 grados centígrados. Entonces, para tener una idea, tenemos los números enteros que nos ayudan también a ubicar a los números positivos al cero y a los números negativos en diferentes situaciones. Mira, aquí en relación a los metros sobre o bajo el nivel del mar y en este caso para ayudarnos a referirnos a la temperatura ya sea elevarse en verano o disminuir en invierno bien entonces vamos a ir avanzando qué son los números enteros bueno los primeros números enteros nos han enseñado y hemos aprendido eh, los primeros números que nos han enseñado y hemos aprendido son los números naturales ya los han, hemos conocido al cero el 1, el 2, primero hasta el 10, luego hasta el 10, hasta el 20, luego hasta 100, etc. Pero el hombre descubrió que el uso de otros números naturales podía, no otros números, podía facilitar algunas situaciones que los números naturales no le permitían resolver, como por ejemplo, tengo 25 soles, los tengo en mi bolsillo, pero debo, ya sea en la tienda o, en algún, o alguna persona que me ha prestado, o gasté 25, esos 25 que pagué, o que debo, ya no van a estar en mis bolsillos, simplemente los voy a, voy a, a optar por darle a quien le corresponde. Y entonces, si es el mismo número 25, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Es ahí donde empieza el dilema y el hombre empieza 
eh, a pensar en que no necesariamente los naturales comprenden todas las situaciones lógicas. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en ese caso? Efectivamente se trata del mismo número 25, pero representan contrarios. Uno significa que tienes y otro significa que ya no lo tienes. Entonces, ¿cómo los podemos representar? Para ello debemos recurrir a las representaciones siguientes. 25, cuando tengo el dinero, ¿sí? Y menos 25, pues cuando ya estaban ahí, pero ya no los tengo porque ya pagué o simplemente los tengo, pero no son míos porque tengo que pagar una deuda que, que debo pagar. Entonces dice, en el siglo X fueron los hindúes los que crearon el cero y al mismo tiempo crearon una nueva clase de números. Menos 1, menos 2, menos 3, que eran los números negativos que les permitían expresar mejores algunas situaciones. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es agregamos signos delante de los números, el más 25 y el menos 25, para representar a los positivos y a los negativos. Entonces, si yo tengo 25 y debo o gasté 25 soles, ¿ya? a los números naturales se les agregó el positivo adelante y se les llamó enteros positivos. Y a, los, eh, a, a, a esa cantidad de acá se le agregó el signo negativo adelante y se los llamó enteros negativos. Entonces la representación va a quedar de la siguiente manera. Más 25 y menos 25. Esos serán los enteros positivos y esos serán los enteros negativos. Claro, en esa parte simbólica, cada quien con su respectivo signo. Y en la parte cotidiana, como lo que tengo o me van a pagar o como lo que debo o gasté o gastaré. ¿Sí? Pero no hay que olvidar que el cero que se encargó de separar, se encarga de separar los positivos de los negativos, ya, el cero es, el, el cero es el, 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 la parte originaria, es el encargado de identificar el vacío, cuando no tengo ni debo nada, ya, por eso, por eso es que el cero no tiene signo, el cero no le pertenece ni a los positivos ni a los negativos, y divide el conjunto de los enteros por la mitad, a la derecha los positivos y a la izquierda los negativos. Entonces aquí tenemos a los grupos de los positivos. Recuerda que los positivos se pueden colocar ya sea con signo positivo o también de forma individual sin signo. Cuando tú ves un número sin signo, nos estamos refiriendo a un entero positivo. Y cuando vemos obviamente a un signo que tiene eh, el signo negativo, está bien al lado izquierdo, me estoy refiriendo a los números enteros negativos. En la recta numérica, como tú ya conoces, la conoces a la recta numérica, partes del cero hacia la derecha con los naturales, pero aquí en esa recta numérica vamos a conocer una recta mucho más completa. Como los números naturales, los enteros también son infinitos, es decir, más infinitos, ya. En este caso vamos a conocer ahora los menos infinitos, que son los enteros negativos. Y a partir de la representación en la recta podemos decir que, un número, bueno acá le falta la tilde, un número es mayor que cualquier otro que se encuentre a su izquierda, ¿ya? Porque a la izquierda están todos los negativos y cualquiera que esté a su derecha siempre va a ser mayor. Y menor que cualquier otro que se encuentre a su derecha, ¿ya? Es por regla general. Entonces, aquí tienes la recta numérica. El cero, que no le pertenece ni a los enteros positivos ni a los enteros negativos. Y hacia la derecha empiezan a incrementar. Más 1, más 2, más 3, profesora, por aquí no tiene signos, ¿sí? no tiene, pero eso también representa que son positivos, ¿ok? Y hacia la izquierda están bien eh, empezando en orden, más 1, más 2, más 3, más 4, hasta el menos infinito, en orden, pero todos ellos tienen que tener obligatoriamente el signo negativo, ¿sí? ¿está bien? El número es mayor que cualquier otro que se encuentre a la izquierda, claro, incluso el 0 es mayor que todos los negativos, y menor que cualquier otro que se encuentre a su derecha, definitivamente. Entonces, esos definitivamente van a ser menores de los que se encuentren a su derecha porque tiene el signo negativo. El valor absoluto. Cuando llamamos el valor absoluto, estamos hablando de la distancia de un número entre el 0. ¿Correcto? Entonces, el valor absoluto de menos 4 se lee el valor absoluto de menos 4 y siempre va a ser igual a 4. Y el valor absoluto de más 4, es decir, un entero positivo, 
se lee como valor absoluto de más 4 y siempre va a ser igual a 4. ¿ya? Entonces, siempre los números en su valor absoluto vamos a suponer menos 3, que sería igual a 3, y más 3 también va a ser igual a 3. Ese es el valor absoluto que le corresponde a cada cantidad. También es importante conocer a los números opuestos. ¿ya? Como en comunicación, cuando decimos el opuesto, tendríamos a decir el antónimo. Y el antónimo de caliente tendría que ser frío. Y en este caso, dos números enteros son opuestos cuando tienen el mismo valor absoluto y distinto signo. En este caso, más 5 y menos 5 son números enteros opuestos. Ya son el mismo número, pero tienen signos contrarios. Y aquí también podemos ubicar en esa regla numérica: tenemos el menos 1, su opuesto el más 1. Tenemos el más 2, opuesto menos 2. Tenemos menos 3 y supuesto menos 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a llegar a la siguiente conclusión. Ya eh, los números enteros están incluidos en el conjunto de los números enteros. Porque los números enteros están compuestos por eh, el 0, los enteros positivos y los números negativos. Correcto. Ahora vamos a trabajar operaciones básicas con números enteros, que va a ser la primera parte que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. La suma o adición. Vamos a colocar un ejemplo. Un ascensor subió 5 pisos, paró y subieron o subió otros 2 pisos. En total subió 7 pisos. ¿Con enteros cómo sería? Subió 5 pisos, se detuvo y subió 2 pisos más, entonces aumentó. 7 pisos. Aquí estamos trabajando netamente con el números enteros positivos. Pero si el ascensor estaba en la planta baja, es decir, tiene que bajar al sótano, baja 2 pisos, ¿ya? Nos estamos refiriendo a menos 2. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el primer piso, nos estamos yendo hacia abajo, que es lo que te explicaba en el ejercicio de bajo, bajo el nivel del mar. Paró y bajó otros 4 pisos más. En total, Bajó 6 pisos, claro, bajó 6, pero recuerda que cada vez que desciende es menos 2 y luego vuelve a descender 4 más, estamos al lado de menos 4 y en este caso eh, sumamos las dos cantidades, 4 más 2 es 6 y le asignamos el signo, del, el signo común que observamos. Si son negativos, la respuesta también será negativa y en este caso también la misma regla se aplica cuando decimos más 5 más 2 sumamos 7 y le colocamos el signo de los números comunes, en este caso son más 5 y más 7. Pero como me voy a fijar en el signo que está en el, en el centro o los signos que le corresponde a cada número. Me voy a fijar en los números que le corresponde a cada uno de ellos, ¿ya? En este caso es menos 2 y menos 4, el signo que le voy a colocar es menos 6. Acá es más 5 y más 2, le voy a colocar el signo positivo. Veamos otro Bien, el siguiente caso entonces dice, el ascensor estaba en la planta baja, subió 5 pisos, es decir, más 5, no paró y bajó nuevamente 7 pisos. Pero bajó significa que descendió y le vamos a colocar menos 7. Quedó entonces en el segundo piso, ya, porque va, descendió a la planta baja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a tomar 7 eh, y 5 y lo voy a restar. Voy a decir 2 y le voy a asignar el signo del número mayor. En este caso me voy a fijar en el signo que le, corre, que le corresponde a cada número entero. El primer número entero es positivo y el segundo entero es negativo. Por tanto, 7 menos 5, 2. ¿Y cuál de ellos es mayor? 7. ¿Qué signo tiene 7? Menos. Por tanto, ese signo le voy a colocar a 2. En el siguiente ejercicio dice el ascensor estaba en la planta baja, bajó un piso, paró. Subió tres pisos y quedó en el segundo piso. ¿Cómo se explica esto mediante números enteros? Si bajó un piso, estamos refiriéndonos a menos uno. Si sube tres, estamos refiriéndonos a más tres. Lo que yo voy a hacer es que cuando tienen signos distintos, lo que voy a hacer es restar. Tres menos uno, dos. Y le voy a asignar el signo del número mayor. Menos uno y más tres, el mayor es tres. ¿Y qué signo se le otorga a 3? Positivo. Por tanto, ese número va a ser positivo. ¿Correcto? Vamos a seguir entonces avanzando con la, lo siguiente. 
aquí, aquí, aquí. Aquí está. Ok, aquí está. Cuando sumamos números enteros es igual signo, sumamos los valores absolutos y el resultado lleva el mismo signo. Y cuando sumamos números enteros de distinto signo, restamos y sus valores absolutos y al resultado le damos el signo del número mayor del valor absoluto, que es lo que te estaba explicando en los ejercicios. Ahora vamos a trabajar la resta o sustracción. En este caso, restar... Es, no es lo mismo eh, restar números enteros que naturales. ¿no? Por ejemplo, cuando restamos 5 menos 3, le quito, ¿cierto? A 5 le quito 3. Pero lo que vamos a hacer antes de efectuar eh, la, la sustracción, lo que tenemos que hacer es cambiarle el signo. Cada vez que escuches el término res o sustracción de números enteros, lo que tienes que hacer es cambiar el signo del... Tienes, tienes dos, dos componentes en la resta, ¿Ya? Tienes el minuendo y el sustraendo. Siempre le vas a cambiar el signo al sustraendo por el opuesto. En este caso vamos a colocar los opuestos. Vamos a leer el ejercicio para que se pueda entender esta tarde. A las 3 de la mañana el termómetro marca 2 grados centígrados bajo cero, es decir, menos 2. Y a las 8 de la mañana marca 4 grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? La situación inicial... Es menos 2, dice bajo 0. Cuando dice bajo 0 es menos 2, menos 2 grados bajo 0. Y luego dice eh, 4 grados centígrados ¿sí? a las 8 de la mañana. ¿Cuál es la variación de la temperatura? Bien, entonces tenemos más 4, menos, menos 2, pero ese es el minuendo y el de acá es el sustraendo. Lo que yo voy a hacer es cambiarle el, por el opuesto. ¿Está bien? Me voy a olvidar de ese signo y le voy a poner por el opuesto de los signos negativos. En este caso, el opuesto de menos 2 es más 2. Y lo que voy a hacer es emplear el procedimiento de los números enteros positivos, o sea, de la suma. Y voy a decir 4 más 2, en este caso será 6. Bien, para restar los números enteros, transformamos las restas en sumas. Y de tal forma que al minuendo le sumo el opuesto del sustraendo, que es lo que te estaba explicando. Tenemos otro ejemplo. Menos 5, menos, menos 7. En este caso, lo que yo voy a hacer es cambiar el menos 7 por su opuesto, que en este caso es más 7. Me olvido ya de este 5, me olvido. Porque ya estoy cambiándolo por su opuesto. Y ahora me queda mmm, aquí... A ver, a ver, aquí vamos a corregir porque aquí ha habido un, un pequeño problema. Ya, aquí es más. Este signo de acá debe ser más, ya. No nos vamos a confundir. Es más 5, ya. Más 5, más 7 es 12. Y como ambos son positivos, entonces voy a colocarle el signo positivo. El siguiente ejercicio que tenemos aquí, ahora sí nos dice menos 10, menos, menos 4. Voy a colocar el, el opuesto de menos 4. Y el opuesto de menos 4 es más 4. Solamente voy a cambiarle el sustraendo. ¿Ya? No voy a tocar para nada el minuendo. Simplemente el sustraendo. Y me olvido de ese signo menos. Porque si voy a trabajar con el opuesto del de el sustraendo, en este caso que es el negativo 4. Y cuando los signos son diferentes, voy a proceder a restar. 10 menos 4, 6. ¿Y cuál de ellos tiene el... el ¿Cuál de ellos es mayor? 10, por tanto voy a colocarle el signo del número mayor, en este caso negativo. Muy bien chicos, hasta aquí hemos trabajado todo lo que respecta a los números enteros, a las sumas, adiciones y restas con números enteros. Entonces te va a llegar tu guía para que puedas trabajarla y cualquier duda me escribes, me mandas un mensaje o me llamas para poder complementar el aprendizaje. Sí, luego nos vemos en el siguiente curso. Nos vemos luego. Chao.